ഇതിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവും റായ്ബറേലി എം എൽ എയുമായ അതിഥി സിംഗ് രാഹുൽ ഉത്തർപ്രദേശ് വിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് പോയതിനുള്ള മറുപടി ജനങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും റായ്ബറേലിയിലെ ജനങ്ങൾ ഇതേ മറുപടി കൊടുക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വി വി ഐ പി മണ്ഡലമായിരുന്നിട്ടും റായ്ബറേലിയിലെ ജനങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലും നെഹ്റു കുടുംബം റായ്ബറേലിക്ക് തിരിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അതിഥി സിംഗ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു I'm much happier here in the BJP given that it is a much more disciplined party uh there was no discipline in the Congress party and especially if you talk about Uttar Pradesh there is no cadre left here as you can see since you yourself are visiting uh there's no cadre left in the party anymore there's no organization left anymore uh there's a severe lack of leadership and that's that is the reason why not just me i in fact i'm a very young leader I guess uh, 2024 time will tell <laughs> I guess time will tell where uh, where uh, Priyanka ji goes off to Uttar Pradesh il ninna Radhakrishnan koodal visamshangalum aichirunu Radhakrishnan good morning Radhakrishnan Adithi Singh paranja paranja karyangal okka manasilai ayinte koodal vivarangal endokkeyana എസ് കെ എൻ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് റായ്ബറേലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് റായ്ബറേലി കോൺഗ്രസിന്റെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ശേഷിക്കുന്ന ഏക ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് അവിടെ ഉള്ള ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു അതിഥി സിംഗ് അതിഥി സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രണ്ട് എം എൽ എമാരായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ രണ്ടു പേരും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗമായി ചേർന്ന് ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ ഇത്തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് മത്സരിക്കുകയാണ് അതിഥി സിംഗിനെ സംബന്ധിച്ച് നെഹ്റു കുടുംബവുമായി വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിഥിയുടെ അച്ഛനടക്കമുള്ളവർ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയം മുതൽ തന്നെ റായ്ബറേലിയുടെ നേതാവ് എന്ന രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് അതിഥി കോൺഗ്രസ് വിട്ടത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചയും ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ആവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിഥി ട്വന്റി ഫോറിനോട് വിശദീകരിച്ചത് അതനുസരിച്ച് അതിഥി പറയുന്നത് നെഹ്റു കുടുംബം കാലങ്ങളായിട്ട് നൽകി വരുന്ന റായ്ബറേലി നൽകി വരുന്ന സ്നേഹത്തിന് അതിന്റെ ഒരു കണിക പോലും തിരിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മണ്ഡലമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് സോണിയ യു പി എയുടെ കാലത്ത് സോണിയാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലെയായിരുന്നു എന്നിട്ടും ആ മണ്ഡലത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മേൽക്കോയ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള നല്ല പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല എല്ലാ വികസന പ്രശ്നങ്ങളും റായ്ബറേലി നേരിടുന്ന വികസന പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണം ഈ നെഹ്റു കുടുംബമാണ് എന്ന വിമർശനമാണ് ഇപ്പോൾ അതിഥി സിംഗ് ഉയർത്തുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് അതിഥി സിംഗ് വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ ഘടകം പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ആ പാർട്ടിയിൽ അസ്വസ്ഥരും വലിയ രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ളവരും ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ താൻ ഇതിന്റെ ഒരു നല്ല വശം അനുഭവിക്കുകയാണ് വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായി ബി ജെ പി പ്രവർത്തിക്കുന്നു യോഗി ഭരണ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വികസനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് തുടർച്ചയായി മാറാൻ കഴിയുക തനിക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗിയുടെ പരാമർശത്തെ കുറിച്ചും ചോദിച്ചിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് യോഗി പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായിട്ടും താൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വിവരം തനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാൻ താനില്ല എങ്കിലും യോഗി പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയാണ് എന്നാണ് ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക